来未来去看看，你再去斯图加特去看一看，是不是比保时捷更先进？李斌有没有忽悠你？好，各位买好，我是董爱买，终于有机会来未来位于合肥的 New Park 参观宇宙第一的 New House， 以及未来第二先进制造基地，俗称 F2 工厂了。这个地方呢，我跟他还是挺有缘分的，几个重大的节点呢，我都非常荣幸的参加了。2021年的4月29号呢，未来第二生产基地在 New Park 正式启动建设，我参加了奠基仪式，那真的是一大片工地啊，尘土飞扬的。那一年之后的2022年4月28日 ，ET 5的全工艺生产试制车就在这里下线了，这也是非常非常棒的速度啊！大家可能都会说，特斯拉在上海的工厂效率很高，建设速度很快，其实，在合肥的未来工厂建设速度要更加高的。那二零二三年的八月二十八号，就是两个月前，全球最大的牛屋就在这里开门营业了。二零二三年的十月二十号，就是昨天，第二先进制造基地开放了普通用户的预约参观，大家可以在未来 App 上提前预约这个 F2 工厂的参观。不过名额非常有限啊，反正我看整个十一月份的都已经 sold out 了。那我呢，作为媒体第一批受邀参观了，两年半的时间呢，从一片荒芜之地变成现在的 New Park， 真的成了 Park。这里除了 New 之外呢，有几十家供应链的企业一起都加入到这里了，那搞活了整个汽车产业的生态链，甚至斌哥还是合肥市的招商专员，领工资的那种啊。我们李斌同学呢，还有另外一个身份是合肥市政府发了证的，叫合肥市高级招商专员。啊，因为在我们的帮助下，已经有差不多四五十家公司吧，啊，围绕着未来的投产落户合肥。我相信呢，安徽合肥也是中国整个汽车产业链最适合投资和落户的地方之一。花边新闻哈，合肥市政府实在过意不去，给李分李斌发了一份正常的工资，比李斌在未来领的工资要高。<笑>啊，从当当下现金收入来说，是他的主要收入哈。呃，传出去就是斌哥已经找好工作了，工资比未来给的还要多。首先呢，来聊一聊全世界最大的牛屋，这也是我第一次来啊，真的是太美了，直径九十九米的一个圆形的建筑，大面积呢使用了玻璃幕墙，但是虽然用玻璃幕墙，它依然是鸟类友好的建筑。周围呢那一圈帷幕啊，也是精心设计过用来遮阳的。牛屋呢四周是有一些水系的，很容易就可以拍出非常好看的照片啊。我来几张 New Phone 拍的图吧。New Phone 2.8 倍的那只镜头是我最喜欢用的一只镜头啊，因为 New Phone 的三个镜头，不管是广角还是标准还是长焦，它都是五千万像素，所以我个人非常喜欢那只长焦镜头。每一张图都是手机直出的，不需要额外的去 P 图，配合五千万像素的解析力啊，就算你需要在大屏幕上去展示你的那些照片，也拿得出手的。New House 的内部呢是分两层的一个设计，集成了展厅啊、交付之类的区域。因为这个面积很大啊，他们顺便还把 New Power、New Life 这些地方单独划分了一些细节的区域。那牛屋呢，每一个细节都做得非常好看，而且整个实用性也很强。像下午去的时候呢，阳光透过帷幕上的那些格栅洒在地面的沙发上，这时候你坐在这里面的时候，你会觉得非常暖和，而且非常惬意。就像 Apple Store 一样，就时刻让你知道品牌的力量。就今天应该已经没有人说苹果接那么好看的 Apple Store 是浪费钱了吧？但今天仍然有很多人说未来搞 New House 是浪费钱，我觉得需要一点点时间，好吧？这座牛屋呢，也是一座环境友好型的牛屋，能源消耗的碳排放完全被光伏发电所抵消了，实现了真正意义上的一种碳中和，也是全球首座零碳的未来中心。那边上呢有换电站，有充电桩，非常值得车主们甚至非车主们来打打卡啊。那 New House 的二楼呢是一个连廊，这也是通向 F2 工厂的一条。道路啊，未来车主呢，在未来 App 上预约参观之后，就是从这里开启整个工厂的参观之路的。那很遗憾呢，在整个参观过程中是不允许拍照，也不允许拍视频啊。那我的素材呢，都是从官方发给我们的，很有限，跟我想要的东西呢，差距稍微有一点点大。那我呢，就在这期视频中，尽量把我所看到的震撼的一幕，对应到未来要提供的官方素材上吧。那我也会结合我以往看过的一些工厂，来告诉你未来的工厂到底先进在哪里。
穿过这条采光非常棒的连廊之后呢，映入眼帘的就是巨大的未来的 logo、啊。这个位置的前续工序是一个车身车间，给的是车辆的白车身；后续工序呢是涂装车间，就是给车进行喷漆的。那参观呢是从这个位置开始，而不是从传统车企的冲压车间开始，也是独具匠心啊。这个 logo 背后呢就是未来所独创的叫车体分配中心了，也称之为魔方系统。在这里呢，不同的配置、不同的车型的白车身会在这里预先进行排序，尽量把订单的颜色。色排成一致之后再进入涂装车间。为什么要这么做？我们都知道车漆工艺啊、清洗啊、电泳啊那些东西都是一样的。麻烦的是喷色漆，不同的漆面呢需要喷漆机器人来更换喷枪，要清洗管路，不仅呢需要花费一些时间，还会产生一些污水、废水的排放，而且呢也额外的也浪费了一些油漆嘛。这个库呢就像一个缓存系统，它会尽量的呢把相同的颜色排布在一起，有效的去提高整个涂装车间的工作效率。那为什么要这么做啊？这里额外要引出一个话题。那未来呢？目前在售的 NT2 一共有八款车型，一共呢，官方说是有三百五十九万两千三百二十种配置可以选。这么超级多、这么丰富的选装，那一起我大家看一看那个选装器啊，看看他们的颜色，看看他们内饰的配置。传统工厂多少钱的车才能支持你的这么丰富的个性化？一般至少要到保时捷吧。而且如果你在保时捷买过车，你就知道个性化的定制，整个车的交付要慢非常多。那算上运输的话，你个性化定制一个车，半年啊、十个月都非常正常的。那车企呢会更加希望卖给你那些已经选配好的现车。那保时捷一定程度上支持丰富个性化的代价，就是它的销量会受限，它的价格会变贵。保时捷一年只卖二十多万台车，那一些更贵的，随便你想怎么定制就怎么定制的品牌，那些超豪华品牌，比如那些超跑品牌，比如劳斯莱斯，他们的销量就更加有限了，就是个性化、天然的跟效率去冲突的。但是呢，有了这一整套魔方系统，未来在二十九点八万起步的 ET 五上，就可以满足你丰富的个性化要求，你就可以任意选择各种各样的颜色，选择内饰的材料，选择座椅的配置，选择天幕的配置，这些数字化的系统会在你喷漆之前。把车辆按照订单的顺序进行一定程度的排序，摆到这个魔方里。那同样的，喷漆完毕的车身呢，也可以在魔方这里进行临时的存放，按照下一步总装工序的要求，由载具快速的抓取取走。这个理念呢，其实改变了一切啊！你看，涂装车间它最喜欢的是什么？一样的颜色的车摆在一起，对吧？那总装车间呢，可能喜欢的是型号一样的车摆在一起，对不对？那这种分发中心呢，就是未来多平台、多车型柔性化生产最为重要的一环。这个魔方呢，你看起来很花哨，像一面五彩缤纷的调色盘。那但是呢，有了它的存在啊，让社会中间力量就可以享受到豪华品牌才能给予你的个性化。平衡了个性化与规模化的矛盾，这是一种智能制造效率的提升吧。沿着魔方的路呢，往前走，你就进入了车身车间。到这里呢，我们发现未来巨大的工厂啊，整个二层都设计了参观走廊。这种走廊呢，是 neo 风格的参观走廊，不是工厂那种给工程师们临时登高的那种铁的廊桥。那说明了什么？说明了这个工厂从画设计图开始。它就是对客户友好的。那这条环绕工厂的参观走廊呢，长度他们说是两点五公里。你去斯图加特，你去看看保时捷的工厂，你去沈阳看看宝马的铁西工厂，这些都是可以买票去付费参观的工厂。你再给大家看看 New 的工厂，你就知道到底是谁更先进了，好吧？这里呢，你能高密度的大量的看到酷卡机器人。那车身车间呢，未来就有七百五十六台机器人。我觉得很多工厂呢会宣传自己的机器化，机械化的程度高。那么，关于有多少台机器人这个事儿，他们要么语言不详，要么说出来可能也就是未来的一半吧。那在这里呢，还有一个更关键的细节呢，是未来所有的连接工艺都实现了百分百的自动化。那未来呢，很坚信智能化驱动的连接工艺啊，是增加车身安全强度的重要保障。你去看看今年二零二三 Euro N Cap 的测试，我前两天刚发了一个视频，是吧？二零二三年的新规程测试非常难，很多车企都在观望。其中四款通过五星评价的车里，有三款车是未来。嗯，你想想看，这些良好的质量、良好的碰撞水平，跟智能制造当然是有关系的啦。在这里呢，你能看到白车身的四扇车门是由机器人给它安装上去的。可能我这么说你觉得没什么。但是如果你参观过大多数工厂的话，你都知道这个车门四扇车门，其实很多工厂都是使用人工安装上去的。安装完之后，下一个工序一般就是一个老师傅用锤子敲敲打打或者用力的去掰一掰，把这个门给它铰链调理到正确的位置。那机器的安装呢，有什么好处啊？就是精确而且速度快
，四门的安装时间呢，总共只要花一百秒不到，能做到这个水平的车企，反正我参观过的是没见过的啊。那这样安装好的车门呢，它的螺栓、它的铰链呢，不会额外承受一些不该有的设计之外的拉力，它的缝隙呢也更小，也更加美观。你还能在走廊上看到 ES 8的内拼白车身啊，未来真的是把肉藏在饭里啊。E S 8的 D 柱上角内板竟然是一个大铸件，它可以显著的增强 C 柱和 D 柱与顶边梁的连接强度，增强车辆的抗扭强度。在任何一家车企啊，如果在这里创造性的使用了一块铸件的话，我估计他们都会大吹特吹。未来从来没有公开说过这件事儿。那我的网友呢，白车身专家 James Bond 的同学，甚至还专门撰文去写过这个事情，我也看到过实物啊。我感到非常非常的震撼啊！我觉得我的 ES 8买的是真的值。呃，至于 ES 8后面那一整块一起压铸件，我们这次也看到了，而且我还轻轻的抚摸了一下他们的那个展品啊。未来呢，在维修经济性和铸件的尺寸上找到了一个平衡，就是一体铸造这个事情可以压得很大，未来也不是没有那么大吨位的铸造机，但是如果做的特别大，一旦出现碰撞，一旦出现一些追尾事故。啊、呃，面临整车更换的时候，维修经济性变得很差，这个事情呢，在未来来看，觉得是不可思议的事情。所以未来呢，呃，既用了一体压铸技术，又显著的去控制了这个东西的尺寸，这是一种权衡，这是一种平衡。这个工厂呢，还有很多令人炫目的地方，比如说一块叫做飞地的自动装配岛，这里呢可以完成天幕、完成前后玻璃、完成尾箱以及仪表台的安装。那产线上的技师呢，只要把材料放到对应的位置，机器人呢自动去安装完毕。这个听起来也挺常见的，对吧？但是如果你看过别的工厂，你就知道，一般来说，天幕啊、玻璃、尾箱、仪表台这几个东西都特别大，他们都会在一个串联的工艺上，在传动带上给你完成的。而且因为这几个东西很大，所以呢，他们一般是把这个工序放在传动带的前端或者传动带的末端。就比如像装玻璃的那个工位吧，因为装玻璃的时候你要涂胶、要抓取、要安装，而且那个工位呢会很费时间。如果一个工厂在高节拍运行的时候，那个位置就会出现一个堵点。那未来呢，在这里创造性的使用了一个飞地的设计啊，它是独立于产线之外的一个区域。那自动运输车呢，拉着要安装的这个车身来到这个对应的工位上，完成自动安装。安装完这些个性定制化的大东西之后，再把它运回到产线上去。这是一个柔性的设计。现在呢是四个这样的一个装配岛，但是呢以后呢可以选择安装更多。这样一来，假如明天未来需要投产一台新车的时候，生产线就无需为了这几个大件去停工、去减产来改造产线了，它可以直接在边上新加一个装配岛就完事儿了。这个呢，就给车企制造提供了极大的灵活性。F2 的工厂呢，在安装仪表台的时候，也不需要技师，不需要人弯着腰、弓着身子在车里去安装，全部都是由机器人完成的。你想，飞地装配岛这个东西，海外的一些工厂曾经有过类似的理念。但是呢，真正把它大规模的实现了，未来是属于把梦想照进现实啊！这背后你想想看，需要有多少数据，需要有多少科技的支撑吧？那我们这个参观行程呢，其实非常的紧凑，我们还去看了一眼检测线。那车未来的 NTR 每一台车型都是有激光雷达的，对吧？那激光雷达的校准呢，也会在这个工厂里头装配完成。反正呢，我买特斯拉的时候呢，想启动 AP， 新车基本上需要开几十公里，让你去校验，让车身去校验那些数据，对吧？但是你买未来买回来之后，第一公里开始，你的 New Pilot 就是第一时间可以使用的。我想这也能看出来，两家工厂在很一些细节方面，在效率、在用户的便利性上所做出的一些取舍、一些区别吧。没有无关乎好坏，只在乎这个车企怎么看待用户这件事儿。F2 的工厂很大，给我们的参观时间很短啊，诸如像冲压车间之类的，我们只能匆匆的走过了。冲压车间呢，就一件事，未来非常自豪地说，他们所用的模具都是国产合作伙伴提供的。那冲压的机床呢，也是来自于济南二机床。为什么说汽车是民用消费品的掌上明珠啊？它可以拉动太多的产业链一起玩了。那有了这些产业链，有了这些供应链，那未来在这里一起入驻 New Park， 这个呢，就是产业极具规模化效应的力量。我们还有机会呢，参观了未来的电驱动工厂，就是电机工厂啦。那这个工厂呢，一共只有三十位技师，一年可以产三十万台电机。那未来的电机的可靠性还是很棒的，像未来这种芝麻大的一点事儿，都会被舆情无限放大的企业。好像没有什么人说未来在路上动力突然没了吧，什么失速什么的吧。加上未来呢都是双电机，它的车的可靠性在动力系统上就是很好。这个工厂呢是高度自动化的，诸如电机壳体之类的产品呢，供应商送过来的包装直接拆开来，直接把托盘放到产线里头去，机器人就可以直接在线上进行安装了。
大量的节省了时间。像安装齿轮啊这种精细密度很高的那个工艺，工厂呢在清洁度、在工厂的温度、在安装齿轮进入的那个力量、在机油的润滑这个诸多层面进行了非常细微的控制，精确度很高，然后整个电机的一次良频率非常高。其实呢，我们参观工厂看到的是一些结果，那背后呢就是信息流啊，这些东西都是技术的体现，这些柔性化、定制化的生产背后呢，都是信息数据的高效传递。那为此呢，未来有一套名为“天工”的智能制造管理系统，工厂脚下呢，甚至有九十公里的一百 G 的高速环网，这些呢都是先进的硬件和软件的基础啊。这样无纸化去参与的工厂，你会发现 F2 的车，他们的车是没有装车单那张纸的。如果你参观过很多别的汽车工厂，你就知道啊，就是车企在安装车的时候，挡风玻璃上或者说引擎盖下面会放一张纸，描述了这些车的一些参数。工人们在装配完毕之后，还会在这张纸上去勾选一下。那我这里呢有一个2022年的视频 ，ET 5当时在这里试制，你能看到呢这个车还是有装车单那张纸的，但现在今天你去参观工厂真的是没有了。这种表现的进步一点点，其实呢背后的技术跨越的一大步啊，没有了纸张之后，未来的工厂一年可以节省三百万张纸，不仅说是减少了对树木的砍伐，无纸化操作的什么好处啊？如果你需要下发任务到指定的工位。是即刻立刻指定到工位的，不会出现任何的延误与错误。那 F2 的工厂就是这样，保证了自己的效率，而且呢也尽量做到了环境的友好，方整个工厂顶上是光伏，给工厂提供了大量的电力，周围的植被提供了水资源的涵养，这座工厂甚至回收了百分之七十五的地表径流啊。今年整个暴雨的时候也没有积水，也没有出现内涝。啊，实现了所谓的海绵工厂，这就是一些环境上的领先呐、啊。那甚至呢，在参观的时候，我觉得参观的路线设计的挺巧妙的，基本上避免了工厂的一些数字看板被直接看到，这牵扯到一些保密的问题啊。也有呢，很好的观赏的位置，既能保证你去参观，又不会影响他们的生产。Neo 呢，还做了非常非常多利于产业链的事情啊。他们把周边的产业链的工厂邀请过来，这需要一些实力的，对不对？甚至呢，这些工厂还建在 Neo 工厂的边上。他们的工厂想输送什么材料的时候，通过连廊直接向 Neo 的工厂输送这些材料，零公里的物流运输，零公里的距离，直接通过连廊就把这个成品给它输送过来了，非常的降本高效。我非常感到震撼的就是正在规划的一座电池工厂，以后这个电池从工厂到车间也是要通过这个连廊来完成的，零公里运输，这省了好多钱，而且。还很安全。其实呢，如果你没有参观过很多工厂的话，你是很容易被忽悠的。其实就是因为见得少嘛，很多企业喜欢说自己机器人多，但却不敢说自己的数量。很多企业呢说自己是双层工厂，结果其实你去参观一下，现代化的工厂基本上都是双层的吧？一层呢是一些工位，二层呢天上就是负责一些运输。那只不过呢，未来通过一些更好的规划和设计呢，让二层也有一些自动化的工艺了。那来未来去看看，你再去斯图加特去看一看，是不是比保时捷更先进？李斌有没有忽悠你？好，我为什么对这个事情有概念呢？我就这么说吧，保时捷的工厂肯定比不上江淮的工厂，啊，你们不要，你们不要去觉得我说的胡说八道，因为我去参观过，江淮在合肥经济开发区投资几十个亿，帮我们建了一个全新的世界级的工厂，用的都是全球最好的设备，完全的按照我们的要求。工艺要求去设计产线，我们会参与全程的制造合作管理，而且按照我们的质量标准去验收车辆。人们呢还很容易被挑动情绪啊，未来有时候呢走得特别快，那些追不上你的企业呢，他不想着怎么去追你，他想着是怎么把你拉下来，他造谣你效率低，他造谣你没技术，造谣你要倒闭，这种事情呢其实每天都在发生，我说的没错吧？而你呢，成为未来车主之后，你会发现这辆车，哎，它的性能很好啊，它的审美很高啊，它的换电吊打了一切的超快充。那车企呢，还把用户当朋友，而不是当猪仔。这样的企业真的太难得了，真的就很不一样。那未来的车呢，确实卖的不太便宜啊，不管是用料还是销量，都决定了目前它只能把车卖给社会的中间力量。但这不是未来的罪过吧？反而呢，中国需要未来这样的企业吧，他们走出了模仿与抄袭的怪圈，从设计的第一笔开始就是自己的原创，在智能、电动、汽车、产品、服务、社区都有自己的思考。今年的 New In 呢，未来首次梳理了整个自己的技术肌肉，大家可能会被自研所研发的羊碱芯片、未来自己造手机这两件事所吸引，而忽略了斌哥在台上所说的十二个技术优势。呃，虽然这些技术优势不像冰箱、彩电、沙发那么容易被普通消费者所感知到，但是背后的技术沉淀就是需要有人来做的呀。
。那学霸呢，虽然成绩很好，暂时没有赚很多钱，不能因此就否认学霸读书是没有用的，是吧？搞出一整套读书无用论。虽然现在的社会呢，大家很有一些些浮躁，喜欢看一些爽文，喜欢看霸道总裁爱上我，但是真实的世界就是会有高潮有低谷，就是会有一些起起伏伏。但是长期来看，用心搞技术，提供好服务的企业，一定会有自己的行业地位的，而且这样的企业才会真正的汇集产业，汇集每一位消费者。就在我们参观工厂的时候，来了一则消息啊，江淮拟挂牌出让未来的工厂。未来的回应是这样的：不影响双方的正常经营。你们知道，上市公司呢，其实有自己的严格信息披露的要求跟规则的。不到该说的时间点，未来是不可能正面回应这个事情的。今天呢，这么多媒体在工厂都说了不会影响生产，你猜江淮把工厂卖给了谁？以下都是我的瞎猜啊！以前呢，我买未来，我不抠江淮汽车的标，是因为它比保时捷工厂先进，我觉得是一种自豪。以后我就要更加珍惜江。淮汽车这个标了啊，它是不是很快就要限量，很快就要绝版了？有江淮汽车尾标的逆友会变成一种时代的荣耀吧？代表我买这个车买得更早，我的认知更加遥遥领先。现在你还有机会领先时代一点点呢，你还不去扫码去试驾一下未来吧？好了，这就是本期懂外买的视频，关于 New House 啊，全世界、全宇宙最大的 New House， 以及未来的 F2 第二先进制造基地的参观的一整套流程，希望你能喜欢，也期待你有一天可以自己在未来爱不上报名，自己去看一看。非常值得，只要五百积分，只要五十块钱人民币啊，你就可以去参观这么先进的工厂了，真的值得看一看啊！就是要拼一拼手速了